மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் அது இஸ் டேனியல் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு ஹெஷ்னல் தமிழ்நாட்டில் உள்ள மாணவர்கள் ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும்போது இந்த ஆல் இண்டியா கோட்டா கவுன்சிலிங் குரிய சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அப்படி எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிற டெமோ வீடியோ தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ சாய்ஸ் ஃபில்லிங் டெமோ ப்ளஸ் இதில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது சாய்ஸஸ் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறது எப்படி மல்டிப்புளாக சாய்ஸஸை ஆட் பண்ணுறது என்ன டெலிட் பண்ணுறது என்ன அப்படி சாய்ஸஸை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுறது எப்படி சாய்ஸ் லாக்கிங் எப்போ பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐ கான் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உடைய வாட்ஸ்அப் டெலிகிராம் சேனலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் ஜாயின் ஒவ்வொரு <laughs> ஸோ இந்த ஒவ்வொரு கேட்டகரி நீங்கள் வந்து டீம்டு யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு அப்ளை பண்ணியிருப்பீங்க அல்லது எய்ம்ஸ் ஆல் இண்டியா கோட்டா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜுக்கு அப்ளை பண்ணியிருப்பீங்க நீ எந்த கேட்டகரிக்கு பண்ணியிருக்கீங்களோ அதில் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அவைலபிள் சாய்ஸஸ் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது இருக்கும் நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா உள்ளே போகலாம் அட் த சேம் டைம் அவைலபிள் சாய்ஸஸ் அப்படின்ற இந்த லிங்க்கையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி உள்ளே போய்க்கலாம் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணி உள்ளே போகும்போது உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு பேஜ் அப்படிங்கிறது ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டிடியூட் டைப் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்கும் இன்ஸ்டிடியூட் அப்படிங்கிறது இருக்கும் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறது இந்த இன்ஸ்டிடியூட் டைப் என்ன <laughs> அப்படிங்கிறது <laughs> இன்ஸ்டிடியூட் அண்ட் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறது இருக்கு இன்கேஸ் நீங்கள் எம்பிபிஎஸ் மட்டும்தான் போட போகிறீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிற இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எம்பிபிஎஸ் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் ப்ரோக்ராமில் எம்பிபிஎஸ்ஸை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல என்ன கேட்டகரியில் போட போகிறீங்க அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டிடியூட் அப்படிங்கிறத நீங்கள் டைப் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதை நீங்கள் ஆல் இண்டியா எக்ஸப்ட் சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி போட்டவொன்னே அவைலபிள் காலேஜஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத காமிக்குது முன்னூற்றி கல்லூரிகள் இந்த சென்ட்ரல் ஆல் இண்டியா எக்ஸப்ட் சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிஸ் அப்படிங்கிறதுல இருக்கு அப்படிங்கறத காமிக்கறாங்க சோ 333 சாய்ஸஸ் இதுல இருக்கு அப்படிங்கறது காமிக்கு உங்களுக்கு வேற நம்பர்ஸ் இருக்கலாம் நம்பர்ஸ்ல चेंजेस இருக்கும் बेस्ड ஆன் கம்யூனிட்டி கேட்டகரி ओबीसी ஜெனரல் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா அதனால அந்த அந்த கேட்டகரி பிளஸ் நீங்க எதுக்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணீங்களோ அத பொறுத்து நம்பர்ஸ்ல வேரியேஷன் இருக்கும் சோ இப்போ காலேஜ் எப்படி ஆட் பண்றது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த இன்ஸ்டியூட் டைப் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஜவஹர்ல ஜிப்மரில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு காலேஜஸ் உங்களுக்கு காமிக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிஸ் போட்டிங்கன்னா அதில் உள்ள லிஸ்ட் ஆஃப் சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிஸ் காலேஜஸ் உங்களுக்கு வரும் அண்ட் எய்ம்ஸ் போட்டிங்கன்னா எல்லா எய்ம்ஸுடைய அந்த எய்ம்ஸில் உள்ள எல்லா காலேஜஸும் உங்களுக்கு காமிக்குது எய்ம்ஸ் காலேஜஸ் எல்லாம் வந்துடும் ஆல் இண்டியா எக்ஸப்ட் சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி போட்டிங்கன்னா அதில் இன்ஸ்டியூட் அட்ரஸ் வித் இன்ஸ்டியூட் டைப் இதெல்லாம் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் டீட்டெயிலாக இன்னும் கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் வரும் இன்ஸ்டியூட் டைப்னா ஆல் இண்டியா அக்செப்ட் இன்ஸ்டியூட் அட்ரஸோட வேணும்னா அந்த காலேஜ் நேம் ப்ளஸ் இன்ஸ்டியூட் அட்ரஸும் இருக்கும் ஃபுல் அட்ரஸ் இருக்கும் தெலுங்கானா பின்கோடு அதெல்லாம் போட்டு நிறைய விஷயங்களோட இருக்கும் இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது நான் பார்த்த வரைக்கும் ஸோ அடுத்ததாக பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நீங்கள் இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு கல்லூரியை செலக்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னா இந்த இடத்துல யூ கேன் டைப் ஓவர் தர் ஸோ இந்த இன்ஸ்டியூட் அப்படிங்கிற இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா யூ கேன் டைப் மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் மெட்ராஸ் நீங்கள் டைப் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வந்து அங்கே காமிச்சிரும் ஸோ இந்த இப்போ வந்து ஸ்டான்லி காமிக்கிறோம் ஸ்டான்லி அப்படிங்கிறது காமிச்ச உடனே என்ன ஆகுதுன்னா கீழே ஸ்டான்லி மெடிக்கல் காலேஜ்னு காமிக்குது இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் நீங்கள் என்டர் பண்ண உடனே இந்த இடத்துல அவைலபிள் காலேஜஸில் அது காமிக்கும் ஸோ இங்கே ஆட் அப்படிங்கிற பட்டன் இருக்கும் இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ரைட் சைடில் அந்த இதில் அதாவது லிஸ்ட் ஆஃப் காலேஜஸ் அவைலபிள் காலேஜஸில் நீங்கள் எவ்வளோ சாய்ஸஸ் எடுத்திருக்கீங்க அப்படிங்கிறதுல காமிச்சிடும் இதனுடைய சாய்ஸ் நம்பர் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு ஸோ இந்த கேண்டிடேட் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் காலேஜஸ் மட்டும் என்
ஸ்ட்ரேட் அதை மட்டும் டிஸ்பிளே பண்ணுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் காமிக்கிறது இல்லை நம்மளா தான் ஒன்று ஒன்றா செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சாய்ஸஸ் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு காலேஜஸ்ஸாக நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஸ்டாண்ட்லி ஆட் பண்ணுறீங்க எம்எம்சி மெடிக்க இப்போ உங்களுடைய ப்ரியாரிட்டி ஆர்டர் படி முப்பத்தி ஆறு காலேஜஸ் அல்லது முப்பத்தி ஏழு காலேஜஸ் என்ன பண்ணிக்கலாம் தமிழ்நாட்டில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இன்கேஸ் நீங்கள் அதர் ஸ்டேட் போறீங்க அப்படின்னு நினைச்சிங்க அப்படின்னாலும் நீங்கள் எல்லாத்தையும் அந்த காலேஜ் உங்களுடைய நேமை கரெக்டாக டைப் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு காமிச்சிடும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் சாய்ஸஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதில் சாய்ஸ் ப்ரியாரிட்டி ஆர்டர்லாம் இருக்கும் நீங்கள் இதை எப்படி மூவ் பண்ணுறது அப் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இன்கேஸ் இப்போ தஞ்சாவூர் மெடிக்கல் காலேஜ் அஞ்சாவது இடத்துல இருக்கு இதை நான் மூவ் பண்ணணும்னா அப் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபிஃப்த் பிளேஸ்ல இருந்து ஃபோர்த் பிளேஸுக்கு போயிடும் இந்த ஃபோர்த் பிளேஸ்ல இருக்கிறது இன்டர்சேஞ்ச் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி மூவ் அப் அப்படின்னு இருக்கும் மூவ் டவுன் அப்படின்னாலும் அதே தான் சேம் ப்ராசஸ் டவுன் பட்டன் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இது கீழே போயிடும் இந்த ஆப்ஷன் மேலே வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நீங்கள் பண்ணலாம் இந்த இடத்துலையும் பண்ணலாம் ப்ளஸ் இந்த இடத்துல மேனேஜ் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் சாய்ஸ் இன்டர்சேஞ்ச் சாய்ஸ் ரீஅரேஞ்ச் சாய்ஸ் மல்டிபிள் டெலிஷன் லாக் சாய்ஸ் நிறைய ஆப்ஷன் இருக்கு ஒன் பை ஒன் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்க ஸோ இதுவில் பார்க்கும்போது அப்பப்போ உங்களுக்கு வந்து டோட்டல் சேவ்டு காலேஜஸ் நீங்கள் இந்த சேவ் அண்ட் கண்டினியூ அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சாய்ஸஸ் நீங்கள் எவ்வளோ என்டர் பண்ணியிருக்கீங்க அண்ட் அந்த டைம் என்ன அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு காமிக்கும் நீங்கள் அதை போட்டுக்கலாம் இப்போ மேனேஜ் சாய்ஸ் ஃபில்டு சாய்ஸஸ் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அவைலபிளாக நீங்கள் எவ்வளோ காலேஜஸ் போட்டிருக்கீங்களோ அத்தனை கல்லூரிகளும் லிஸ்ட் பண்ணும் இதை நீங்கள் ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அப் அண்ட் டவுன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பண்ணலாம் எல்லா காலேஜஸும் லிஸ்ட் ஆகும் நீங்கள் எல்லா காலேஜஸையும் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் காலேஜ் ரீஅரேஞ்ச் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷனும் இருக்குது இந்த இடத்துல இப்போ சாய்ஸ் இன்டர்சேஞ்ச் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு இல்லைங்களா இதில் வந்து சாய்ஸ் ஃப்ரம் அண்ட் சாய்ஸ் டூ அப்படின்னு ரெண்டு இருக்கும் இப்போ சாய்ஸ் ஃப்ரம் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் என்டர் பண்ண காலேஜஸ் எல்லாமே காமிக்கும் அதில் நீங்கள் எத்தனாவது கல்லூரியை செலக்ட் பண்ணுறீங்க உதாரணத்துக்கு இப்போ தஞ்சாவூர் மெடிக்கல் காலேஜை நீங்கள் மாற்ற போகிறீங்க அல்லது முப்பத்தி ஆறாவது இடத்துல இஎஸ்ஐசி கோயம்புத்தூர் இந்த இடத்துல இருக்குது இதை நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இருபத்தி ஓராவது இடத்துக்கு நான் கொண்டு போகணும் அப்படின்னா ஒன் பை ஒன்னாக அப் அப் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு போகிறது அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு டேக் மச் லாட் ஆஃப் டைம்ன்றதுனால யூ கேன் சூஸ் திஸ் ஆப்ஷன் சாய்ஸ் இன்டர் சேஞ்ச் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கொடுத்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இன்டர்சேஞ்ச் இந்த கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா தீஸ் டூ சாய்ஸஸ் வில் பி இன்டர்சேஞ்ச் அதாவது இருபத்தி ஓராவது இடத்துல இருக்கிறது முப்பத்தி ஆறாவது இடத்துக்கும் முப்பத்தி ஆறாவது இடத்துல இருக்கிறது இருபத்தி ஒராவது <laughs> ப்ரியாரிட்டி நம்பர் சாய்ஸ் நம்பர் அப்படிங்கிறது டைப் பண்ணியிருக்கும் ஆல்ரெடி இருக்கும் நீங்கள் போட்ட ஆர்டரில் இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ சென்னை கீழ்பாக் மெடிக்கல் காலேஜ் தேர்ட் பிளேஸில் இருக்குது இதை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இது வந்து டைப் பண்ணிக்க முடியும் நீங்கள் இங்கே கிளிக் பண்ணிவிட்டு யூ கேன் சேஞ்ச் இட் ஆஸ் மேபி இதை வந்து ஃபிஃப்த் பிளேஸுக்கு மாற்றுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா டைப் பண்ணிட்டு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இதில் ஃபோர்த் பிளேஸில் இருக்குது இது ஃபோர்த் பிளேஸ் வேணா இது வந்து தேர்ட் பிளேஸுக்கு கொண்டு போகணும் இதை நான் செகண்ட் பிளேஸுக்கு கொண்டு போகிறேன் இதை நான் வந்து வேறு ஒன்று ஒன்றா நீங்கள் மாற்றுறீங்க அப்படின்னு நினச்சா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுடைய டேஷ்போர்டில் நீங்கள் சாய்ஸஸ் என்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் டோட்டலாக எவ்வளோ சாய்ஸஸ் போட்டிருக்கீங்கிறதுக்காக அமைச்சிடும் அன்பில்டு சாய்ஸஸ் எவ்வளோனு காமிக்கும் சாய்ஸ் லாக்கிங் ஸ்டேட்டஸ் என்ன அப்படிங்கிறதையும் உங்களுக்கு அன்லாக்டு அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல காமிக்குது ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் நம்முடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ப்ளஸ் இதில் வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அன்லாக்கிங் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது நிறைய பேர் இதை பற்றியும் கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க நீங்கள் ஒரு வேளை அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் வரும் உங்களுக்கு ஐ அக்ரி டு அன்லாக் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஐ டோ நாட் அக்ரி டு அன்லாக் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் திஸ் இஸ் த ஃபைனல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் ரீசெட்டிங் ஆப்ஷன் டு பி எக்ஸசைஸ்ட் பை த கேண்டிடேட் அண்ட் விண்டோ will be opened only once for reinitialization appo solli potirukanga oru tharava da reset registration option use panna mudiyum candidate will have to